Hi guys, myself Khushba Agrawal and welcome to my channel Biosetu Bridging the Knowledge Gap. So this is a video on pedigree analysis. So basically this is a series of videos in which we are going to deal with pedigree analysis. From basic we are going to deal with pedigree analysis. I hope the student who face problem to solve questions or to understand pedigree analysis, this video series will definitely help them. So if you haven't yet subscribed, please subscribe to my channel Bio Setu and press the bell icon and press the bell icon to get the updates so that I will upload new videos and you will get the updates 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 and you will get the updates. Okay, so pedigree analysis. This is a video introductory video in which in which we are going to first in understand ये pedigree analysis होता क्या है and उसके बाद हम लोग basic से बिल्कुल समझने का कोशिश करेंगे pedigree को और हम लोग कुछ tips and tricks का भी बात करेंगे जो हमें questions को solve करने में मदद करेगी when it will come at that stage जब हम लोग pedigree के उस stage में आएंगे तो okay so in this video हम लोग pedigree के introduction का बात करेंगे तो let's start this video okay so pedigree analysis Analysis. What is this pedigree analysis? So basically, if you construct it a family tree, we will construct a family tree. को एनालिसिस करना को स्टडी करना बट ये फैमिली ट्री क्या होने वाला है ये फैमिली ट्री विल बी अ ट्री ऑफ फिनोटिपिक एंड जेनोटिपिक डेटा ऑफ द फैमिली जो उनके थ्री जनरेशन से डिराइव किया जाता है उनके थ्री जनरेशन के इन्फॉर्मेशन के बाद बनाया जाता है और उसको ट्री के फॉर्म में हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके एनालिसिस को हम लोग पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं तो वॉट काइंड ऑफ ट्री इज इट एंड क्यों इसका एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि हम लोग यहाँ पर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं तो अगर कोई भी रेयर जेनेटिक डिजॉर्डर का जब भी हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई रेयर जेनेटिक डिजॉर्डर किसी भी फैमिली में जब रन कर रहा है तो क्या चांसेस है आगे आने वाले जेनरेशन में उस जेनेटिक डिजॉर्डर का डिस्प्ले होने का क्या चांसेस है ये कोई भी डॉक्टर एस्टिमेट करना चाहते हैं कोई भी जेनेटिस्ट जो है वो एस्टिमेट करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट दैट फैमिली उनके हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन होना चाहिए मिनिमम तीन जनरेशन का इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होता है अगर तीन जनरेशन के इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इट विल नॉट बी कंप्लीट पेडिग्री और हम लोग या तो उसको बोल सकते हैं कि आपको पूरा एक करेक्ट इंफॉर्मेशन एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे ठीक है तीन जनरेशन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर पेडिग्री एनालिसिस के लिए जो आ, हमें चाहिए होता है सो दिस इज बेसिकली अ डायग्राम दैट शोज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप for a particular organism and its ancestor, उनके ancestor, उनके first generation, second generation, third generations के बारे में information create करते हैं और उस information के basis पर tree के form में उन informations को first generation, second generation, third generation के form में tree के form में उनको construct किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं pedigree and analysis of this pedigree to use this information for the further आने वाले generation में उस rare genetic disorder के आने का क्या probability है, क्या chances है, उसको genetist जो है वो study करना चाहते हैं, उसके लिए इस pedigree का बहुत important role होता है, okay? So it use, its use have been an important discriminator in classifying the various hereditary disorders, various hereditary disorder आने का क्या chances है, और कैसे हम लोग उसको discriminate कर सकते हैं, और किस तरह से वो disorder का discrimination का sense है कि किस type का disorder है there can be different kinds of disorder whether वो आपका genetic disorder है वो एक generation से दूसरे generation में आ सकता है heritable है वो या वो वो disorder non heritable disorder का बात हो रहा है ये भी पता लग जाएगा इससे या ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो disorder किस gene के वजह से हो रहा है वो gene का location कहाँ पर है whether वो sex chromosome में present है या autosome में present है या whether वो dominant allele के वजह से हो रहा है या सिर्फ वलील के वजह से हो रहा है। तो all these informations we can derive with the help of this pedigree data which is created or pedigree tree which is created. Okay, so the family tree or pedigree is constructed using a standardized set of symbols. और ये construct करने का एक standardized symbol set बना हुआ है कि किस तरह से हम लोग tree को construct करें, male को किस तरह से depict करना है, female को किस तरह से depict करना है, then mating process को किस तरह से depict करना है, then अगर कोई male या female disordered है तो उसके किस तरह 
तरह से डिपिक करना है या कैरियर है तो कैसे डिपिक करना है तो इन सब का स्टैंडर्डाइज फॉर्म है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होने से इजी uh, ये होता है कि सब वही फॉर्म जब यूज करेंगे तो एनालिसिस बिकम इजी हमें हर बार एक नए फॉर्म का स्टडी नहीं करना है हमें पता है एक स्टैंडर्ड डिपिक्शन कैसा है तो उसके मदद से हम लोग स्टैंडर्डाइज डेटा को लेकर के स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जब ट्री क्रिएट करते हैं तो उसके एनालिसिस बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी हो जाता है ओके तो लेट सी कि वो स्टैंडर्डाइज सिम्बॉल्स क्या है तो सीरीज ऑफ सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडिग्री जैसे मेल को हम लोग स्क्वेयर से डिपिक करते हैं फीमेल को एक सर्कल से डिपिक करते हैं और अगर मेल और फीमेल इन्फेक्टेड है या डिफेक्टेड है या डिजॉर्डर्ड है शो कर रहा है तो उसको हम लोग फील्ड स्क्वायर या फील्ड सर्कल से डिपिक करते हैं अगर डायमंड शेप है तो वो अनस्पेसिफाइड सेक्स है उसका मतलब उसके बाद कैरियर फीमेल को हम लोग डिपिक करना है या कैरियर को डिपिक करने का मतलब है इस तरह से हम लोग डिपिक करते हैं या कहीं कहीं पर ऐसा भी डिपिक्शन होता है और अगर मेल कैरियर है तो मेल कैरियर को भी हम लोग इस तरह से डिपिक कर सकते हैं या इस तरह से डिपिक कर सकते हैं ठीक है If it is male carrier, उसके बाद mating process को हम लोग एक line से depict करते हैं If this male and female is undergoing the process of mating, तो this line is going to depict that process. Death हो चुका है अगर individual का तो हम लोग एक cross mark डाल देते हैं एक cut mark डाल देते हैं This is going to depict कि individual का death हो गया है और mating between relatives अगर हमें बताना है कोई close relative का mating हो रहा है कॉस एंजीग्यूनियस mating जिससे हम लोग बोलते हैं तो हम लोग डबल लाइन से डिपिक्ट करते हैं तो दैट is meeting between relative so these are few depictions then identical twins ko agar hame depict karna hai to identical twins is tarah se depict hote hain non identical twins depend karna hai matlab ki twins ka matlab wo ek hi source hai hum log generally kya karte hain hum log agar progenies ko dikhana hota hai to is tarah se hum log dikhate hain progenies to yahan par kyunki they are identical one to ek hi source se unko dikhaya jayega ठीक है अगर आइडेंटिकल है तो इस तरह का होगा नॉन आइडेंटिकल है तो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे ठीक है ओनली डिफरेंस विल बी दिस इफ ट्विंस इज देयर इन द सेम फ्रॉम द सेम पॉइंट द इंडिविजुअल द प्रोजनी विल बी शोन बट आइडेंटिकल के लिए थोड़ा डिफर करेगा नॉन आइडेंटिकल के लिए थोड़ा डिफर करेगा ठीक है आइडेंटिकल को आपस में भी मिलाएंगे नॉन आइडेंटिकल में ऐसा कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ओके सो दीज डिपिक्शन विल हेल्प क्योंकि स्टैंडर्डाइज है तो हर हर कोई को पता है कि वॉट दिस डिपिक्शन मीन्स तो कोई भी अगर पेडिग्री क्रिएट कर रहा है और उस पेडिग्री को लेकर के किसी डॉक्टर के पास या किसी जेनेटिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एनालिसिस के लिए तो वो Uh, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये सारे सिंबल्स तो दे विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जो लैंग्वेज वो बताना चाह रहे हैं द लैंग्वेज दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो दिस इज एक लैंग्वेज में बात करने का प्रोसेस जैसा आप बोल, बोल सकते हैं फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की क्या क्या डिपिक्शन होता है हम लोग uh, सबसे पहले जनरेशन वन इसको हम लोग जनरेशन वन बोलेंगे द नेक्स्ट लाइन विल बी जनरेशन टू इसके बाद जो आएंगे वो जनरेशन थ्री लाइक वाइज जनरेशन बाई जनरेशन डिपिक्शन होता है फर्स्ट जनरेशन को हम लोग पेरेंट जनरेशन बोलते हैं एंड उसके बाद हम लोग ऑफ स्प्रिंग आ जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन इज द प्रोजनीस जनरेशन और द ऑफ स्प्रिंग जनरेशन और ऑर्डर ऑफ बर्थ हमेशा हम लोग फ्रॉम लाइव लेफ्ट से राइट शो करते हैं ठीक है मतलब अगर ऑर्डर ऑफ बर्थ है तो सबसे पहले बर्थ हुआ इसका ए का देन बर्थ हुआ बी का ओके सो दिस इज हाउ हम लोग ऑर्डर ऑफ बर्थ में डालते हैं रैंडमली कुछ भी नहीं तो पेडिग्री आप समझ सकते कितना कितना सॉर्टेड uh, है ये जो ट्री कंस्ट्रक्टेड है उसमें कितने सारे इंफॉर्मेशन डिराइव किए हुए कितने सारे इंफॉर्मेशन एक पेडिग्री के थ्रू दिए जा रहे हैं कि uh, उस पेडिग्री को देख के हमें सब कुछ पता चल जा रहा है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन डिजीज इंडिविजुअल कैरियर इंडिविजुअल आइडेंटिकल ट्वींस और नॉन आइडेंटिकल ट्वींस और पहले किसका बर्थ हुआ बाद में किसका बर्थ हुआ ऑर्डर ऑफ बर्थ हमें वो सब कुछ भी पता चल जाएगा एक पेडिग्री के इंफॉर्मेशन के थ्रू या एक पेडिग्री के थ्रू पेडिग्री ट्री के थ्रू सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दी पेडिग्री अब हम लोग आते हैं कि पेडिग्री ठीक है पेडिग्री करते हैं सब कुछ कर रहे हैं बट व्हाई वी नीड पेडिग्री व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस क्योंकि जब हम लोग इंट्रोडक्शन का बात करेंगे पेडिग्री का तो ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज पेडिग्री कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट था हमारे साइंस uh, में हमारे इवन uh, uh, हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा डेवलपमेंट था पेडिग्री एनालिसिस जो बहुत तरह की चीजों को 
मदद कर रहा है तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हम लोग सबसे पहले उसको समझने का कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस का अगर हम लोग बात करें टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेडिग्री कंस्ट्रक्ट कभी भी करते एक रेयर जेनेटिक डिजॉर्डर का हम लोग बात करते हैं तो जब रेयर जेनेटिक डिजॉर्डर का बात करते हैं तो उसको समझना जरूरी होता है कि आने वाले प्रोजिनी में उस डिजॉर्डर के आने का क्या चांस है क्या प्रोबेबिलिटी है उसके लिए उसका इनहेरिटेंस स्टडी करना जरूरी है कि वेदर दैट जीन इज बींग इनहेरिटेड और नॉट अगर इनहेरिटेड हो रहा है तो वो किस तरह से इनहेरिटेड हो रहा है मदर से हो रहा है फादर से हो रहा है एक्स क्रोमोजोम से हो रहा है वाई क्रोमोजोम से हो रहा है ऑटोजोम से हो रहा है तो डैट मीन्स हमें उसका इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने में पूरा पेडिग्री मदद करता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन एंड ऑल्सो हेल्प्स टू डिस्कवर द टाइप ऑफ अलील रिस्पॉन्सिबल जैसा अभी मैंने बोला कि कौन सा लील रिस्पॉन्सिबल है डोमिनेंट रिस्पॉन्सिबल है या रेसेसिव रिस्पॉन्सिबल है डोमिनेंट अलील रिस्पॉन्सिबल है तो उसका अलग पैटर्न ऑफ फ्लो होगा रेसेसिव अलील अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसका अगैन अलग पैटर्न ऑफ फ्लो होगा पेडिग्री में तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज अगर हमें ये पहले पता चल गया कि अगर डोमिनेंट अलील की वजह से होता है तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में क्लिक करते रहेंगे कि डोमिनेंट अलील है मतलब एक अलील भी डिजीज कॉज कर सकता है सिंस डोमिनेंट अलील है वो और रेसेसिव अलील है मतलब उसको दो अलील चाहिए और अगर कोई डिजीज इंडिविजुअल है दैट सर्टनली मीन्स कि उसके पास होमोजाइगस कंडीशन में वो रेसेसिव अलील प्रेजेंट है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली हमारे माइंड में क्लिक करने लग जाएंगे जैसे हमें ये पता चलेगा कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट अलील की वजह से है या रेसेसिव के वजह से आफ्टर दैट यूज टू डिस्कवर दैट वेदर द जीन कॉजिंग डिजीज इज फ्रॉम लिंक टू ऑटोजोमल क्रोमोजोम या सेक्स क्रोमोजोम से लिंक है जैसा मैंने बोला शुरू से क्योंकि पेडिग्री हम लोगों को बहुत ही सॉर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो डिजीज डोमिनेंट या रेसेसिव के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है तो पहचानना कि वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है वो ऑटोजोमल क्रोमोजोम में प्रेजेंट है या किसी सेक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है इसका फायदा यह है कि अलग 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 इनहेरिटेंस पैटर्न होता है ऑटोजोमल क्रोमोजोम का सेक्स क्रोमोजोम का तो अगर हमें पता चल गया कि वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है तो उनके इनहेरिटेंस पैटर्न अगेन हम पता लगा पाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन हमें पता लगाना है जो हमें बहुत सारे चीजों में मदद करेगा तो उसके लिए ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ओके सो यूज टू स्टैब्लिश द प्रोबेबिलिटी की आने वाले जनरेशन में उस डिजीज का आने का क्या चांस है जब भी कोई एक ऐसा फैमिली है जहाँ पे कोई रेयर जेनेटिक डिजीज रन कर रहा है वहाँ पे कोई अगर वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट है तो द डॉक्टर इज गोइंग टू आस्क मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि उनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में उनके डिफरेंट जनरेशंस में वो डिजीज का अक्रेंस के बारे में एंड इन सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये फैमिली ट्री की कंस्ट्रक्शन के मदद से फिर वो ये पता लगाने में मदद करते हैं कि आने वाले बच्चे को वो डिजीज होने का क्या चांसेस है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाला बच्चा को वो डिजीज होगा या नहीं होगा या होगा तो क्या चांसेस है और अगर लड़का होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी और लड़की होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी तो ये सब कुछ हम लोगों को पेडिग्री के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकता है और अगर ये इंफॉर्मेशन मिल गया तो डेफिनेटली ये बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि अगर वो पहले से अगर डायग्नोस हो जा रहा है और करेक्ट हो पा रहा है अगर हम लोग कैरियोटाइपिक एनालिसिस के थ्रू उसका करेक्शन कर सकते हैं उस डिजीज का या अगर हम लोग किसी भी तरीके से अगर उस डिजीज को मदर के वुम में ही ठीक करने का कैपेसिटी रखते हैं तो वो डिजीज हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेन जो कि आने वाले जनरेशन uh, में डिजीज ना हो या होने का क्या चांसेस है क्या अवॉइड कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं वो सारे चीजों का स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन टू स्टडी स्पीसीज विथ लॉन्ग जनरेशन टाइम जो जो स्पीसीज में लॉन्ग जनरेशन टाइम होते हैं उसको स्टडी करने के लिए पेडिग्री खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है बिकॉज हमारे में हमें पता है कि लॉन्ग जनरेशन टाइम होता है जनरेशन वन और जनरेशन टू के बीच में बीस साल मिनिमम गैप हो जाते हैं तो जो जनरेशन टाइम जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर हम लोग वेट नहीं कर सकते कि आने वाला टाइम में क्या होने वाला है वो आएगा तो दिख जाएगा उतना हमारे पास समय नहीं वेट करने का तो पेडिग्री एनालिसिस के मदद से आने वाले जनरेशन का क्या चांसेस है या क्या प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग प्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं सो दैट इज़ वाई इट इज़ अगैन इंपॉर्टेंट सो दे आर मैनी मोर इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज में भी हम लोग इसको कर सकते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है पेडिग्री एनालिसिस का दीज आर द फ्यू मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस 
सो so, ये था आपका इंट्रोडक्शन टू पेडिग्री उसके बाद मैं कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगी जो आपका पेडिग्री के बारे में जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ समझेंगे तभी हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को समझने में आ, सक्षम रहेंगे ओके सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प मैनी ऑफ द लर्नर्स जिनको पेडिग्री पढ़ना क्यों है और जिनको पेडिग्री पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है या वो नहीं पढ़ना चाहते उनको टफ लगता है तो आई होप ये सीरीज़ ऑफ वीडियो जो आने वाला है आप लोगों के लिए है ये डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करेगा पेडिग्री एनालिसिस को समझने में भी और इसके क्वेश्चंस को सक्सेसफुली अटैम्प्ट करने में भी ओके okay? सो so, अगर आपने इस आ, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा और क्या आप चाहते हैं मुझसे क्या किस तरह का वीडियो बनाओ सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन जस्ट गिव सम आइडिया व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट ओके सो बाय बाय टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट